Merhaba arkadaşlar ben İsmail Uzan. Bu videoda e, Ultimaker firmasının üretmiş olduğu Kura yazılımından biraz bahsetmek istiyorum. Bu yazılım bildiğiniz üzere 3 boyutlu yazıcılar e, nesneleri katman katman oluşturmakta. Bu programda bizim e, herhangi bir 3 boyutlu yazıcı, 3 yani boyutlu tasarım programında tasarladığımız bir nesneyi katmanlara ayırarak bunların G kodunu çıkarmakta. Yani bizim 3 boyutlu yazıcımızın anlayacağı e, koordinat çevirmekte. Hemen programı tanıtmadan önce e, nasıl bir parça yüklendiğiyle başlayalım. Yukarıdaki e, load kısmından bir tane e, STL formatı yükleyeceğiz. E, genellikle en fazla kullanılan format STL formatı. Bunun yanında OBJ, DE, AMF e, resim de yükleyebiliyoruz. Bunun resmin grilik tonuna göre kabartma olarak bize nesnemizi, resmimizi 3 boyutlu olarak basabiliyor. Yani program G kodunu çıkartabiliyor. Bunlardan en fazla kullanılan ise STL formatı. Ben örnek bir 20 milimetrelik bir test kübü indirmiştim. Hemen kübümüze tıklayıp aç diyoruz. Hafif bir animasyonlu şekilde e, kübümüz bizim buradaki baskı alanımızın ortasına gelmekte. Tam ortasına yerleşiyor aç dediğimiz zaman. Hemen parça üzerinde yapabileceğimiz ne gibi yapabileceğimiz değişikliklere bakalım. Parçanın üzerine tıkladığımız zaman aşağıdaki seçenekler aktif olmakta. Burada Rotate, Scale ve Mirror seçenekleri bulunmakta. Rotate'e üzerine tıkladığımız zaman burada yatırma ve reset butonları var. Üstüne tıkladığımız zaman burada 3 adet bize bir çember çıkmakta. Sarı kırmızı yeşil olmak üzere. Bunların Üzerine basılı tutarak cismimizi hangi yüzey üzerine basmamız burada küp olduğu için fark etmiyor ama e, bazı parçalarda baskıya daha uygun e, baskıya daha uygunluk sağlamak için parçamızı en uygun pozisyonda e, tabanına yatırmamız gerekmekte. Burada e, değişiklik yaptıktan sonra örneğin şöyle bir değişiklik yaptık buradan. Reset diyerek önceki haline döndürebiliyoruz. Başka burada scale olarak ölçeklendirebiliyoruz objemizi. Buradan e, bu kitli olduğu için şu an burada e, yaptığımız değişiklikler bütün x, y, z'de aynı ölçüde değişiyor. Bunu açıp e, bunu açtım burada kilidi açtığımız zaman ise e, nesne üzerinde farklı farklı yani ölçüsünü ölçeklendirmesini bozabiliyoruz nesnenin. Tekrar eski haline getireyim. Ve kitleyim değişmemesi için. Ve e, aynı e, cismimizi aynalayabiliyoruz. X, Y, Z'de istediğimiz e, düzlemde aynalayabiliyoruz. Bunun yanında cismimizi e, basılırken ne şekilde basılacağını görebiliyoruz. Yukarıdaki View Mode'dan Normal, Overhang, Transform, x ve Layers butonu bulunmakta. Burada en fazla kullandığımız Layers butonu. Layers'a tıkladığımız zaman bize objemizin ne şekilde basılacağını yani katman hangi katman katman ne şekilde basılacağını göstermekte. Yine buradaki e, çubuğu sürükleyip katmanlar arası geçiş yapabiliyoruz. Burada benim seçtiğim katman kalınlığı 0.2 mm olduğu için ve cismimiz de 2 santim olduğu için burada 100 katman gösteriyor bana. Burasını anlattıktan sonra hemen buradaki ayarlar kısmına geçelim. Burada kalite ile ilgili ayarlar var. Burada hemen cismimizin basımdaki en kalite etkilen şey katman kalınlığı. Katman kalınlığı e, cismimizin yani bu slicer programının hangi katman e, incelikte cismi dilimleyeceğini bize söylüyor. Burada shell thickness dediği hemen şöyle göstereyim. Shell thickness denilen ise kabuk kalınlığımız. Burada yeşil ve kırmızı ile gösterilen e, renkte gösterilen çizgiler bizim kabuğumuzu oluşturmakta. Burada kabuk kalınlığının eğer 0.4 mm nozzle kullanıyorsanız 0 seçmek en uygunu. Çünkü 0.4 mm ile 
bir dış, bir iç dönerek 0.8'i tamamlamakta. Örnek, örneğin 1 mm seçtiğimiz zaman 0.4-2.0.4 dış döndüğünden dolayı arada bir 0.2 mm'lik alan kalmakta. 3 boyut yazıcımızı bunu doldurmak için aradan titreyerek e, doldurmak çalışmakta. Bu da makinemizi e, zorlamakta. Hemen diğer bir burada Enable Retraction. Retraction denilen ise e, 3 boyutlu yazıcımızın bir yerden bir yere giderken e, ucundan akıtma yapmaması için e, bir miktar filamenti geri çekmekte. Daha sonra baskı alanına gelip orada tekrar e, filamenti ileri sürerek baskıya başlamakta. Ondan sonra burada bottom top thickness var. Bu da bizim en üst katmanımızı ve en alt katmanımızın e, kalınlığını göstermekte. Yani şuraları böyle içine doldurduktan sonra doluluk oranında şurada belirlediğimiz fill densitesinden belirlediğimiz doluluk oranında doldurduktan sonra en tab en üstünü ve en altını kapatmak için kullandığı kalınlık miktarını göstermekte. Yine burada speed ve temperature'dan baskı hızı ve baskı sıcaklığımızı göstermekte. Bu 215 derece seçili bende şu an. Genellikle 205 ile 220 derece arasında değişmekte baskı sıcaklığı. Bu sizin e, filamentin kullandığınız filament markasına göre değişmekte. Yine support ve platforma yapışma e, tipleri var. Bunlara da değineceğim. Burada filamentimizin yarı çapı, e, çapı pardon özür diliyorum, çapı 1.75 mm. Burada ise akış oranını buradan değiştirebiliyoruz. Ben e, uygun bir benim baskımızın baskımın daha düzgün çıkması için %97 olarak ayarlamışım. Şimdi burada bir videoyu kesiyorum arkadaşlar. İkinci videoda devam etmek üzere. Hoşçakalın.